അപ്പം നമ്മുടെ ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിലിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണിത് ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും മലയാളം മീഡിയംകാർക്കും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മാർക്കുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പൈനിങ് ക്വാളിറ്റീസ് ഗുണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ബി ഹൗ സെയിം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സോഫ ഹൗ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദി സെയിം കൈൻഡ് ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളും ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുമുള്ളതുമായ ആ സസ്യങ്ങളെ ആർ കമ്പൈൻ ടുഗദർ പരസ്പരം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ടു ഫോം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സാപ്ലിംഗ് ആ നല്ല മികച്ച ഇനം തൈകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് അല്ലേ ഈ മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് അതായത് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ളതുമായ രണ്ട് ചെടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പുതിയ ഒരു തൈച്ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ലെയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബഡ്ഡിംഗ് എന്നിവ വാട്ട് അതർ മെത്തേഡ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ സീസ് ഇനി നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്ത് തയ്യാറാക്കാൻ ബാക്കി ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക് രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോട്ടും താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോക്കനട്ടിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കോക്കനട്ട് വെറൈറ്റി ആണ് തെങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് ഇനങ്ങളാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളും പിന്നെ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും അപ്പോൾ ഈ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോൾ വെറൈറ്റി ആണ് അതായത് നല്ല ഉയരം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ നീളം കൂടിയ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ ഇനമാണ് അതിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ഹൈ ഉയരമുണ്ട് ഈൽസ് ഇൻ സിക്സ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആ ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കായ് ബലം ലഭിക്കും ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ടാവും ഗ്രീൻ കളേർഡ് കോക്കനട്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോക്കനട്ട് ആ പച്ച കളറിലുള്ള കോക്കനട്ടാണ് അടുത്ത ഇപ്പുറത്ത് നോക്കൂ ചവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോർഫ് വെറൈറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈ ആ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉയരം ഈൽസ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കും ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് ആയുസ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ കളേർഡ് കോക്കനട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോക്കനട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കളറാണ് ചിലപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ ഓറഞ്ച് കളർ ബ്രൗൺ കളറിലൊക്കെ ഉള്ള കോക്കനട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി മേജർ വെറൈറ്റീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ടോൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി അല്ലെങ്കിൽ ലക്കദ്വീപ് ഓർഡിനറി ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് പിന്നെ ചാവക്കാട് ഗ്രീൻ പിന്നെ ഗംഗാ ബോണ്ടം ഗംഗാ ബോണ്ടം ഇത് ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ ഈ ടോൾ വെറൈറ്റിയുടെയും ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എഴുതാം അപ്പോൾ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് വെറൈറ്റി ആ ടോൾ വെറൈറ്റിയുടെയും ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയുടെയും അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എഴുതാം ഒന്ന് ടോൾ വെറൈറ്റിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഇസ് ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആ എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ആ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആ നല്ല ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ ഉയരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സിൻ സിക്സ് ടു 
കായ്ഫലം ലഭിക്കുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ദോഷം എന്താണ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം വരെ ആയുസുള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ന്യൂ സ്വീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ടോൾ ആൻഡ് എ ഡോർഫ് വെറൈറ്റി ആ ഈ ടോൾ വെറൈറ്റിയും ഡോർഫ് വെറൈറ്റിയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സീഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പുതിയൊരു വിത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വിത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്തെല്ലാമാണ് ആ ഒന്നാമത്തത് മീഡിയം ഹൈറ്റ് ഉയരം ആ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിരിക്കും ഒരുപാട് കുറവും അല്ല ഒരുപാട് കൂടുതലും അല്ല രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു അളവ് അതാണ് മീഡിയം ഹൈറ്റ് ഗീവ്സ് ഈൽ വിത്തിൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആ നാലോ അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വിളവ് ലഭിക്കുന്നു ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുതലായിരിക്കും മലയാളം മീഡിയം ഉയരം കൂറു കുറവായിരിക്കും നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിളവ് നൽകുന്നു ദീർഘായുസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ സംകരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ്സ് ആ പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു മാർഗമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ സംകരണം എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്തുവഴി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി കൃത്രിമ പരാഗണം വഴി പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ന്യൂ സീഡ്സ് പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ തമ്മിലാണ് പരാഗണം നടത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങൾ ബട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുള്ളതും അല്ലേ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും ഗുണങ്ങളുള്ളതും ഒരേ സ്പീഷീസിൽ സെയിം സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ സീഡ് പുതിയ സീഡ് പുതിയ വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ്സ് ഫോംഡ് ഇൻ ദിസ് മാനർ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് കമ്പൈൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് മിക്സഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിത്തുകളിൽ അതായത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിത്തുകളിൽ എന്താണ് ബോത്ത് ദ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് രണ്ട് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെയും രണ്ട് മാതൃസസ്യങ്ങളുടെയും മിക്സഡ് ക്വാളിറ്റീസ് കാണും രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങൾ കാണും പിന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാണും രണ്ടിൻ്റെയും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും കാണും സീഡ്സ് വിത്ത് ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ആവശ്യമുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള വിത്തുകൾ ആർ സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദീസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഡിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മീനിങ് ഡി ഇ എസ് ഐ ആർ ഇ ഡി ഡിസൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിത്താണോ വേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള വിത്തുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ സംകരണം എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി കോക്കനട്ട് ട്രീ ആ ഈ സങ്കര ഇനം തെങ്ങുകളുടെ ഒരു കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്രലക്ഷ ചന്ദ്രലക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് അതായത് ടീ ഇൻ ടുഡി ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയുടെയും ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും ഒരു സങ്കര ഇനം തെങ്ങ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രലക്ഷ അടുത്തത് ചന്ദ്രശങ്കര ചന്ദ്രശങ്കര എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോൾ അതായത് ഡി ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറയും ഡി ഇൻ ടു ടി ആ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിൻ്റെയും വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടോളിൻ്റെയും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് ചന്ദ്രശങ്കര അടുത്തത് ലക്ഷഗംഗ ലക്ഷഗംഗ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്തത് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറിയുടെയും പിന്നെ ഗംഗാ ബോന്ദം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെയും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് അതായത് ടി ഇൻ ടു ഡി ടോൾ ഇൻ ടു ഡാർഫ് മറ്റേത് ഡാർഫ് ഇൻ ടു ടോൾ മുകളിലുള്ളത് ടോൾ ഇൻ ടു ഡാർ
പവിത്ര ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ ഇനി അടുത്തത് പി പി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പയർ പയറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിത്തിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക ലോല മാലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക അടുത്തത് ഗ്രീൻ ചില്ലി നമ്മുടെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ അടുത്തത് ലേഡീസ് ഫിംഗർ നമ്മുടെ വെണ്ടക്ക വെണ്ടക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിത്തിനങ്ങൾ കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി കിരൺ അർക്ക അനാമിക സൽകീർത്തി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചോളണം കേട്ടോ അടുത്തത് വഴുതന അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിഞ്ചാൾ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ പിന്നെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ഏതൊക്കെയാണ് ആ മുക്തി അനക അക്ഷയ മുക്തി അനക അക്ഷയ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഓരോന്നിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഒന്നാമത്തെ നമ്മുടെ പവിത്ര എന്ന ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പാഡി നെല്ലിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയുടെ ഫിഗറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത സൽകീർത്തി സൽകീർത്തി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വെണ്ട വെണ്ടയുടെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി പിന്നെ ജ്യോതിക വെള്ളായണി ജ്യോതിക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി പിന്നെ നീലിമ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ബ്രിഞ്ചാൾ അല്ലെങ്കിൽ വഴുതന അതിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി അനുഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന മുളകിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി അക്ഷയ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ തക്കാളിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെനി റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ബീങ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ കേരള ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സച്ച് സുപ്പീരിയർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല സുപ്പീരിയർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മികച്ച ഇനം വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെക്ഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി മേഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പോസിബിൾ ആവേണ്ടത് സാധ്യമാവേണ്ടത് അതാണ് ഈ താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈ ഈൽഡ് കൂടുതൽ വിളവ് ഹൈ ഈൽഡ് കൂടുതൽ വിളവ് പിന്നെ ക്യുക്ക് ഈൽഡ് ആ വേഗത്തിൽ വിളവ് ലഭിക്കൽ വേഗത്തിൽ വിളവ് ലഭിക്കൽ പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആ രോഗബാധ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധയിൽ പ്രതിരോധം തീർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലോവർ നർച്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ചിലവിലുള്ള പരിചരണം ലോവർ നർച്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ചിലവിലുള്ള പരിചരണം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ഓർ പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സീഡും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളും പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നടീൽ വസ്തുക്കളും ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് നല്ല മികച്ച ഇനം സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകളുടെയും അവൈലബിലിറ്റി അതിൻ്റെ ലഭ്യത ലഭ്യമാകൽ ഇത് ഇത്രയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ പോസിബിൾ ആവേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രിയങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിറ്റർ ഗോഡ് പാവക്കയുടെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റിയാണ് അത് മണ്ണുത്തിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണുത്തി അവരാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷനിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരിനമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെ എ യു മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂർ ആ തൃശ്ശൂരിലുള്ള കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല കേരള അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല എവിടെയാണ് മണ്ണുത്തി തൃശ്ശൂരിലെ മണ്ണുത്തി അടുത്തത് സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ശ്രീകാര്യം തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അതാണ് സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്സ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ടി സി ആർ ഐ കേര കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശ്രീകാര്യത്ത് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റിസർച്ച് ഐ ഐ എസ് ആർ റിസർച്ച് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് അടുത്തത് റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതെവിടെയാണ് ആ കോട്ടയം റബ്ബർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അവിടെയാണ് കോട്ടയം പിന്നെ സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്സ്
അടുത്ത ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിലുള്ള സീഡൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സീഡൊക്കെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കൃഷി ഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മികച്ച ഇനം നടീൽ വസ്തുക്കളും പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽസും സീഡും ഒക്കെ കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി ഭവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ അതർ സർവീസസ് ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം കൃഷി ഭവൻ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു സേവനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട് ആഫ്റ്റർ വിസിറ്റിംഗ് എ കൃഷി ഭവൻ ഓർ കളക്ടിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ ആ കൃഷി ഓഫീസറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി ഭവൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തോ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം സപ്ലൈ സീഡ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് എക്സെട്ര ആ എന്താണ് സീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്തുകൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങൾ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നടീൽ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കൃഷി ഭവൻ മുഖേന അല്ലേ അടുത്തത് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നു പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടക്ട് സെമിനാർസ് ആൻഡ് അതർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ആ ഈ സെമിനാറുകളും മറ്റ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സെമിനാർ സെമിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടത്തുന്നു പിന്നെ ഗീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ടു ഫാമേഴ്സ് ആ ഫാർമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ധനസഹായമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നു വിത്തുകൾ വളങ്ങൾ നടീൽ വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ വിതരണം ചെയ്യുന്നു മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തുന്നു സെമിനാറുകളും മറ്റ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തുന്നു കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നു അടുത്ത് ഇവിടെ നോക്കൂ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിലെ ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലയിൽ നിന്നോ ടിഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കല ഒരു കലയിൽ നിന്നോ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നോ പുതിയൊരു ജനറേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു തൈച്ചെടിയെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് സെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ലുകൾ ചേർന്നാൽ എന്തുണ്ടാകും ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ കലകൾ സെല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ കോശങ്ങൾ കോശങ്ങൾ ചേർന്ന കലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു സെൽസ് ചേർന്ന ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് എൻ ഇ ജനറേഷൻ ഒരു പുതിയ ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് പുതിയൊരു ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ആ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നോ ഒരു കോശത്തിൽ നിന്നോ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നോ ഒരു കലയിൽ നിന്നോ ആണ് പുതിയൊരു ജനറേഷനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് വിത്ത് ഓൾ പാരൻ്റൽ ക്വാളിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഡെവലപ്പ് ത്രൂ ദിസ് ടെക്നോളജി ആ ഈ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി ആ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന തൈച്ചെടികൾക്ക് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈച്ചെടികൾക്ക് എല്ലാ പാരൻ്റൽ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ പാരൻ്റ് സസ് പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് എഫക്റ്റീവ്ലി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് പ്ലാൻറ്റെയിൻ പെപ്പർ കാർഡമ പൈനാപ്പിൾ എക്സെട്ര ഇത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻറ്റെയിൻ നമ്മുടെ ബനാന പിന്നെ പെപ്പർ കുരുമുളക് കാർഡമം ഏലം പൈനാപ്പിൾ കൈതച്ചൊക്ക ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ നടപ്പിലാക്കാം ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദീസ് ടെക്നോളജീസ് ദാറ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് വിത്ത് ദ സെയിം ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം എ പ്ലാൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാ